да, ну еще полминутки, и я думаю, что можно уже будет начинать. Может быть, еще сейчас кто-нибудь доброе утро, Светлана, да, может еще кто-нибудь присоединится. Ну, давайте начнем. Воскресное утро летнее. Все сейчас ко мне приходят с проблемами с венами, поэтому без нутрициологии никуда. Давайте сегодня поговорим о варикозной болезни и рассмотрим ее сегодня в рамках нутрициологических аспектов. Чем можно помочь, помимо каких-то вот инвазивных вмешательств, помочь ногам, помочь венам. Еще раз напомню о себе. Меня зовут Олейникова Елена Николаевна. Я врач сердечно-сосудистой хирург и уже много лет занимаюсь конкретно вот флебологией. Помимо этого, также консультирую во всех областях сосудистой хирургии. Вот, то есть как бы осуществляю и хирургическое, как бы хирургические вмешательства плюс консервативное лечение любой венозной патологии. Вот. Но сегодня, чтобы не утомлять всех в, летний, в летнее утро, хочу именно вот говорить конкретно о варикозной болезни и венозной недостаточности. Вот, давайте коротко пробежимся, еще раз напомню как бы для слушателей, что это такое, да, и почему я хотела именно вот сделать акцент на такой, скажем, патофизиологии строения вены и как бы почему и как мы можем помочь своим венам и облегчить как бы, симптомы, которые у человека, у пациента существуют. Что такое варикозная болезнь? Это заболевание вен, все, конечно, знают, да, которое проявляется в расширении вен и в их извитости. Идут формирование узлов и параллельно может идти хроническая венозная недостаточность. Что это такое? Это боль, тяжесть, отеки, судороги в вечернее ночное время, в голенях. Она, эти, скажем так, две нозологии, варикозная болезнь и венозная недостаточность, могут идти параллельно, могут идти отдельно, могут... Каждый из них существовать в разной степени, проявляться у одного и того же человека. Скажем, хочу заметить, что порой человека не столько беспокоят вот варикозные узлы, только в рамках эстетики, как беспокоит вот именно венозная недостаточность. И как описывают, особенно сейчас все-таки очень много людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, сидят в офисах, в кабинетах и рассказывают о том, что вены наливаются, не вены, ноги, голени к вечеру наливаются, что человек не может, с трудом доходит там до дома и не знает ночью, как избавиться от этих симптомов. Та же самая, в то же самое время варикозная болезнь, это расширение венозной стенки и, с одной стороны, беспокоит людей внешне, и пациенты порой не задумываются о том, что возможно осложнение варикозной болезни, и нужно лечить с точки зрения профилактики осложнений, таких как тромбозы, развитие трофических расстройств, язв и так далее. Вот. Почему, еще раз скажу, что мы говорим о варикозной болезни, все-таки она распространена повсеместно а среди европеодной расы. Страдает почти половина, то есть около 40% взрослого населения. Сейчас, вот сколько я наблюдаю, ко мне очень много стали присылать и детей. То есть, потому что еще нет таких вот специалистов в области скажем, детского, детского варикоза, 
а, их, скажем так, очень мало, но я лечить их не могу, так как я взрослый доктор, но уже стали появляться дети с варикозом. Вот, страдают, если взять отношения мужчин и женщин, все-таки больше это патология женская до 90%. Ну, так как я в основном вижу ноги, ко мне приходят уже с какими-то жалобами, поэтому мне порой кажется, что больны все женщины. Как говорится, покажите мне ноги, а болезни я найду. Вот, мужчины реже страдают, но в то же самое время тоже и... Больше все-таки приходят ко мне уже мужчины в возрасте, жалобами на отеки, тяжесть в ногах, варикоз все-таки реже. Ну и вот хотела сказать, что все-таки европеоиды, еще расскажу, они чаще страдают от варикоза. Я один раз приехала в клинику, меня просили на консультацию в азиатской стране, да, там у них в принципе нет вот варикоза, Азия негроидный и, скажем, вот Ближний Восток. Но они не страдают варикозом. Вот так вот генетика заложена. Посттромботическая болезнь также в мире существует и страдает тоже приличное количество людей. 5% от общей, общего пола населения. И это также, потому что эта посттромботическая болезнь ведет к инвалидизации и все-таки высокий риск осложнений с летальным исходом. Вот, но эти пациенты также страдают от тяжести в ногах, наличия трофических расстройств. И это тоже тяжелый пул пациентов, которым необходимо также уделять внимание. По современным стандартам не всем пациентам с посттромботической болезнью показано лечение антикоагулянтной терапии по протоколам и схемам клинических рекомендаций российских и общемировых. Порой мы вынуждены вот, ну, отменять им антикоагулянты. В то же самое время эти пациенты требуют ухода и внимания вот, и помощи. Что же с ними делать? Вот. Ну, покажу вам еще статистику. 2019 год, что распределение а по возрастной категории, чем старше к 70-80 годам, уже достигает почти 90%. Очень много также вот указал я и молодых, очень много молодых, и с приходят сосудистыми звездочками, с отеками, тяжестями, потому что, в принципе, сейчас молодежь все меньше и меньше двигается. Да, приходит, говорит, да, я там в выходные бегу, я там хожу на фитнес. Но в офисах все-таки они 90%, 90-99% времени сидят. Конечно, резкое ухудшение произошло с пандемией и с переходом на дистанционное обучение, дистанционное, э, дистанционную работу. Э, так хотя бы люди добирались до работы час и час назад. Э, это было хоть какое-то движение. И плюс, как все жалуются, когда засели на дистанционном работе начальник и так далее может давать работу в любое время суток и люди вместо фиксированного рабочего дня э, работают там по 12-16 часов не вставая э, от компьютера вот давайте покажу схему да, что происходит при варикозной болезни если говорить, мне пару пациентов приходят и спрашивают, а почему вот у меня возник варикоз? У меня нет варикоза ни у мамы, у меня нет варикоза ни у папы. Что же вот это такое? У всех чистые ноги, а я вот с такими венами. А заболевание все-таки это а, полиэтиологическое, то есть носит очень много причин и факторов. И сказать, что почему конкретно вот именно у этого человека произошло, пока еще не доказано, но это все-таки комплекс, много комплексное заболевание. Это женский пол, гормональные перестройки у женщины, беременность, вынашивание ребенка. Конечно, скажу, что чем больше беременности, особенно если многоплодные или крупный плод, тем больше, скажем так, прогрессирует варикоз. В большей степени он выражен из масса тела. 
очень сильно влияет на венозную недостаточность и варикоз. Порой я вижу пациентов с избыточной массой тела, с абсолютно правильно работающими клапанными неизмененными венами, как вот, скажем, здесь такого у них не видишь, но при этом у них имеются выраженные отеки, это именно не ожирение, а отеки, венозная недостаточность. И идут уже трофические расстройства. И, конечно, пациенты там обижаются, когда начинаешь с ними заговаривать о том, что коррекция образа жизни, снижение массы тела. Это их очень, конечно, крайне возмущает. Здесь нужен тоже очень тонкий, деликатный подход. Вот, безусловно, наследственность тоже играет фактор. Вот. И что происходит в стенке? Кровь, что такое вены? Да? По артериям кровь притекает к ногам, а по венам кровь оттекает, да? течет вверх. Как мы знаем по физике, жидкость сама вверх не может течь. Да? Ей нужно необходимо несколько факторов, чтобы она поднималась вверх к сердцу. В том числе это наличие клапанов в вене. За счет того, что кровь поднимается, клапаны не дают, скажем, крови поступать движение, в... осуществлять поступательное движение вниз. Но при варикозной болезни происходит первое изменение в стенке самой вены. Сейчас мы поговорим дальше о том, что такое стенка венозная. Стенка начинает расширяться изменяться, становится более податливой давлению. Соответственно, при расширении ой, извините, клапаны не могут смыкаться до конца. Клапаны не могут смыкаться до конца, и в том числе нарушается их функция. Они становятся нерабочими, и происходит движение крови вниз. Она застаивается, и Происходит а, стаз крови. Далее, так как нарушена основная функция стенки, кровь начинает диффузно поступать в подкожно-жировую клетчатку. Поэтому мы видим вот отеки и венозную недостаточность. А, скажу так, что еще таким вот фактором риска я сама вот для себя выделила, это все-таки высокий рост. Потому что если взять а, водный столб, да, ему преодолеть, ну, столб жидкости преодолеть, там, скажем, при росте, предположим, 160-170, или вот рост 192 метра. И если еще к этому добавляется избыточный вес, то это, конечно, ну, скажем так, караул для вен, караул для, для того, чтобы тяжело клапанному аппарату справиться и преодолеть весь этот вот, всю эту длину. И такие пациенты, к сожалению, тоже порой смотришь, при состоятельных клапанах идет а, диф... через подкожную, в подкожную клетчатку жидкости. Ну и вот еще раз я уже рассказывала о том о стадиях, они известные, коротко пройдусь что на начальных стадиях может быть отсутствует изменение в венах и просто беспокоит тяжесть, отечность, но она может присутствовать на недостаточность на любых стадиях развития болезни, а именно стадии вот варикоза мы разберем, что когда идут уже изменения начальные в клапанах у пациентов, мы можем видеть сосудистые звездочки, это телеангектазии или такой ретикулярный варикоз. При, когда перестают вот работать клапаны, уже, скажем так, кровь не может полноценно поступать вверх. Здесь идет, как всегда, в патофизиологии замкнутый патологический круг. Идут изменения в стенке вены, кровь застаивается, давление повышается, стенка расширяется еще больше. И происходят вот такие 
изменения грубые, варикозные в венах, которые видны внешне и уже начинают смущать пару женщин, больше женщин, конечно. Мужчин в основном приходят, женщин начинают их жен смущать, измененные вены. Вот тогда присылают как-то большую часть. Присоединяется на следующей стадии, помимо варикозного изменения, еще и отек. Отек идет при, как я уже рассказывала, идет изменение в стенках капилляры, в стенках вен. И идет диффузия в подкожно-жировую клетчатку. Здесь как таковой отек не очень представлен. Это идет, присоединяется еще пигментация дальше. Вот. Здесь помимо плазмы идет просачивание эритроцитов. Это красные клетки крови. И в них содержится гемоглобин. Гемоглобин при длительном состоянии и нахождении, если он не рассасывается, гемоглобин распадается на гемосидерин. Поэтому, когда пациенты... Гемосидерин, он коричневого цвета. Поэтому, когда пациенты рассказывают, что, знаете, у меня сначала вот ноги отекли, а потом появились вот красные такие пятнышки, да, это вот стадия, когда только гемоглобин просачивается. А потом они покоричневели ноги. Вот эта стадия, когда уже гемоглобин в подкожной клетчатке разлагается на гемосидерин. Чем это опасно? Ну вот коричневое и коричневое, пускай так будет, да? но ну, если не смущает эстетически. Но это лишнее вещество в, кожных, в подкожно-жировой клетчатке. И основной Функции кожи, как мы знаем, это основная функция кожи, это защитная. А здесь появляется новое вещество, которое нарушает основную функцию кожи защитную. И минимальная травма кожи, она уже не, споко... не способна еще также, конечно, на фоне отека, потому что на фоне отека кожа растягивается и также ее функция защитная снижается. Соответственно, минимальная травма появляются раневые дефекты. В основном это, конечно, нижняя треть и внутренняя поверхность. Это 99% от всех язв образующихся, потому что здесь присутствуют соединительные вены, которые соединяют глубокие поверхностные вены. Именно они вот перестают функционировать, и здесь происходит Основной застой, так чтобы вот как, конечно, здесь на картинках представлено по кругу, это уже такие совсем-совсем продвинутые, такие тяжелые стадии. Вот, когда появляется рана, там мне пациенты рассказывают, ой, у меня язва. Появление раны, это вот дефект, это не значит, что это все сразу же язва. Язва считается от 6 месяцев. Если 6 месяцев лечения и эффекта не достигнуто, соответственно, это уже признается язвой. До 6 месяцев это все еще родневой дефект, который можно лечить. Лечится тяжело, но в принципе все это, конечно, можно лечить. Но скажу так, лучше не доводить вот до этой вот стадии. Конечно, если пациенты там, с тяжелой посттравматической болезнью, их лечение весьма ограничено медикаментозные коррекции только трикотажем. Поэтому, конечно, у них вот эти вот стадии, три последние, очень часто бывают. И тяжело подвержены лечению. Но когда пациент просто с варикозной болезнью, и, скажем, если он может корректировать факторы, такие как избыточный вес, да, какие-то колебания гормональные, да, можно предотвратить, и можно производить лечение, профилактику, Просто очень обидно, когда из абсолютно здорового человека и не так много факторов нужно в течение вот с начальной стадии следить за собой, проводить профилактическую там, терапию консервативную и не доводить уже вот до таких продвинутых стадий. Просто это ну, порой обидно с пациентов. Но, к сожалению, Лечение мы можем назначить, рассказать о профилактике, о коррекции образа жизни. Но не все пациенты слушают. Порой думают, что если он сходил к врачу, 
но то он уже половину, его, не половину, а все лечение, как я говорю, что вы приходите ко мне за одной большой вкусной таблеткой, которой в данном случае я дать не могу, которая снимет у вас все. Это хроническое заболевание, оно не приводит поначалу к инвалидности, да, но его можно довести до тяжелой стадии, когда же что-либо сделать крайне тяжело. Поэтому давайте будем думать, как помочь ногам вот на ранних ранних, что мы можем сделать, помочь себе, там, нашим пациентам и облегчить их существование и не позволять довести до продвинутых стадий. Так как я вот такой человек, что мне нужно сдать вот все до мельчайших деталей. И когда я сама понимаю, то мне легче объяснить и пациентам, и коллегам. Вот я нашла картинку, потому что я вот сейчас хочу в этой лекции не только вот, знаете, как-то в общем, а вот более почему именно можем мы помочь препаратами НСП, чем и как вот на разные звенья венозной патологии. Вот идет, скажем, артерия, да, и видим, что она отличается от венозности, устройства венозной стенки. По артериям кровь течет в более плотные, более упругие, менее податливые к повреждению, они расположены более глубоко, в отличие от вен, потому что понятно, что это заложено физиологией, что повреждение артерии тяжело остановить, в отличие от венозной. У вены имеются три стенки. Наружная, средняя и внутренняя. И имеется на нижних конечницах клапанный аппарат, который помогает прокачке крови вверх. Внутренняя стенка – это эндотелий. А средняя стенка состоит, и наружная оболочка, да, средняя стенка – это соединительная ткань. А именно она, то есть на да, какие звенья мы можем воздействовать. Первое – защищать внутреннюю стенку от повреждения от перерастяжения, потому что при, происход, при том, что происходит перерастяжение внутренней стенки, идет ее микроповреждение и может способствовать прилипанию тромбов. На внутреннюю стенку мы можем воздействовать тем, что назначать препараты, которые обладают, скажем так, анти воздействуем, чтобы на коагуляцию крови, чтобы не прилипали здесь тромбы. И внутренняя стенка, ой, средняя стенка вены, это соединительная ткань. Вот что это такое? Вот здесь нашла такую картинку, она мне показана в другой проекции, это клапанный аппарат. Вот внутренняя стенка или это или медиа, из чего она состоит. Это мышечные соединительные волокна. Что такое соединительная ткань? Соединительная ткань содержит коллаген. Сейчас я это еще. Содержит коллаген, то есть вот основное наше воздействие на мышечную, на мышечную ткань и на коллаген. Именно в венозной системе. Как мы можем помочь, вот ведом еще раз да, возвращаюсь, что когда мы говорим о начальных стадиях, но в том числе, конечно, и облегчить существование на продвинутых стадиях развития венозной недостаточности варикозной болезни. Первое звено да, – это можно помочь а, стимуляции синтеза белков а, в соединительной ткани а, и помочь, скажем, усилить тонус венозный, который усиление венозного тонуса способствует улучшению оттока крови а, от нижних конечностей. А, здесь основное, то, что мы можем воздействовать на различные а, звенья цепи, 
в образовании коллагена и поддержании существования коллагена, который является основной каркас, каркас, как мы знаем, кожи человека, кожи, то есть коллаген первого типа, и, соответственно, он же содержится и в венозной стенке, да, как мы знаем, скажем, например, тот же самый ультрафиолет, если он воздействует, все там переживают, ой, я буду мазать пятидесяткой лицо, чтобы у меня лицо не загорало, и чтобы лицо не старело. То же самое воздействие ультрафиолета опасно и для вен. Почему я не рекомендую загорать да, с венозной недостаточностью и с варикозом? Потому что ультрафиолет убивает, разрушает коллаген, в том числе и в венах. И часто мне пациентки приезжают, после моря загар сходит, и они говорят, ой, я съездила на море, у меня вот высыпали все вены, все сосуды высыпали. Ну, это вот происходит потому, что ультрафиолет разрушил коллаген, и, соответственно, стенка стала более податливая. Так, мне задают вопрос по атеросклерозу, я потом расскажу. Бляшка 30% никак не влияет на то, что вы пишете, я потом отвечу. И, соответственно, коллаген, как мы можем воздействовать на коллаген? То есть помним, да, вот я еще расскажу по поводу загара и по поводу, что он плох не только для кожи, в том числе и для вен. Ультрафиолет вреден. И вот как мы можем поддержать каркас. Что такое коллаген? Да, это каркас. Если мы представляем, что венозную стенку, что лицо, да, коллаген, это вот сравнить с матрасом. Он состоит из пружины и набивки кокоса. Коллаген – это вот пружины. Соответственно, убиваются пружины. Что мы можем сделать, чтобы поддержать коллаген, существование коллагена и синтез его? Далее улучшить венозный тонус. Необходимо воздействовать, если уже какие-то отеки <coughs> происходят при малоподвижном образе жизни, при каких-то определенных там, профессиях, которые вынуждены или длительное, стоя... длительное стояние, скажем, то же самое, вот я хирург, порой стоишь целый день на ногах в операционной. Когда я делала операцию на сердце, да, у нас операции мы начинали в 8 и выходили в 2 часа из операционной. А, вот. То же самое парикмахеры. У меня такая большая когорта моих пациентов с отеками и так далее. И это а, стилисты парикмахеры, которые тоже приходят и в 10 утра на работу и уходят в 10 вечера. Повара, они вообще готовят, помимо того, что стоят на ногах, еще и повышенная температура, да, что способствует ухудшению течения венозной недостаточности. Таким, конечно, пациентам надо помогать. И они являются такими частыми моими, скажем, людьми, которые приходят постоянно, просят какие-то схемы, коррекцию и так далее. Также я говорила по поводу вот внутренней стенки вены, чем ее защищать, это улучшать вязкость крови, способствует тому, что кровь не заст... не... клетки крови не прилипали, назовем так, к внутренней стенке. Это за счет улучшения вязкости крови. И также не сказала, в венах идет почему вообще не идет изменение, не специфическое воспаление, оно идет воспаление, не нагноение, да, это разные вещи. Воспаление идет специфическое только для вены. Тут идут вот эти все изменения, ее большая податливость, способность к расширению, идет разрушение коллагена. И воспаление в стенке способствует большей проницаемости для вот различных клеток и элементов крови. 
Ну, вот давайте теперь каждый, скажем, элемент, каждый вот механизм воздействия на венозную стенку с вами разберем. Здесь вот я представила такую, нашла просто схемку, что такое коллаген, да, потому что все-таки я считаю, это каркас, основа соединительной ткани и средней стенки вены, которая обеспечивает каркас, да, еще расскажу про жины. И коллаген – это белок, сложный, очень сложный белок, и различные сшивки между ним существуют в 3D там, и так далее моделях. Это я уже не буду вас существовать. И для того, чтобы не буду вас не существовать, не буду вас, скажем так, утомлять ваши знания, да, и лекцию о том, как бы совсем уж биохимии, но как бы расскажу, на что мы можем воздействовать в плане белка, в плане вот этого белка. Скажем, в НСП я вот для себя нашла такой, скажем, замечательный препарат. Это сера, органическая сера. Для чего она нужна в отношении в отношении коллагена, она участвует, повышает его синтез за счет того, что вот меж, скажем, белковой связи, она способствует формированию межбелковых связей и вот формированию коллагена первого типа. То есть дефицит серы в организме вызывает, по сути, снижение синтеза коллагена в том числе и в лице, да, ну, во всей коже да, и в венах. Для чего, какие показания к применению МСМ, это такая аббревиатура, что метилсульфанилметан, вроде бы звучит жутко, но на самом деле это просто соединение серы. Органическое, почему органическое, значит, на вот метан, метан и метилы, это органические соединения позволяют лучшему усвоению серы в организме и прохождению желудочно-кишечного тракта. Прием серы улучшает состояние соединительной ткани, укрепляет мышечные эластичные волокна, соответственно, вторично за счет этого, за счет того, что укрепляется мышечный каркас а, улучшается венозный отток и меньше становится судорог. А, вот, снижает воспалительный процесс и также травматическую боль. А, и основная вот цель, я еще указываю, это улучшение строения коллагена в венах ну, именно первого типа. Особенно хорошо сочетать а, с витамином С и НСП, потому что витамин С в комбинации с приемом органической серы снижает проницаемость капилляров. Да, это еще одна фаза развития венозной недостаточности. Как применять НСП? Ой, МСМ, НСП. По две таблетки в день, по две таблетки три раза в день за 30 минут до еды или между приемом пищи. Курсами два месяца, два раза в год, но желательно с учетом того, что сера порой не усваивается из питательно, из приема пищи, да, из еды, которую мы потребляем. Вообще рекомендуется прием серы постоянно. Это улучшает качество кожи и качество наших состояний наших вен. Принимать, как я сказала, между приемом пищи, почему МСМ хорошо растворяется в воде, ему и хорошо усваивается, ему не требуются какие-либо жиры из нашей пищи, чтобы лучше усваиваться. Поэтому вполне можно принимать между едой. Ну вот еще раз повторю, что почему серы помогают при варикозе. Вроде бы кажется так странно, да? Вот, где серый, и где варикоз. Вот потому что она участвует в непосредственном строении а вот этой сложной-сложной молекулы. Еще раз ее покажу. И вот межбелковых связей. Дефицит серы не даст адекватному строению коллагена. 
она усиливает прочность вот этих дисульфидных связей, и которые скрепляют, вот сшивают вот, молекулу коллагена. Это вот молекула представлена не в, даже в 3D, в 4D формате в организме. Следующее лекарство. Не лекарство, следующий препарат. Гудкол привыкла все время говорить. Препарат, лекарство. Вот. Нет, мы говорим сейчас о профилактике и в какой-то степени о лечении даже. Вот. Поэтому а, вот препарат гутокола НСП, что он делает? Да? И что такое гутокола? Да? Это вообще растение. Называют а, этот цветок а, для мозга, потому что он улучшает микроциркуляцию, в том числе и а, в головном мозге. А, влияет на память внимание за счет улучшения кровотока, его воздействие схоже с, на соединительную ткань схоже с конским каштаном, но о нем мы поговорим попозже. Вот, усиливает тонус и способствует тому, что соединительная ткань начинает работать лучше, соответственно, уменьшается отек, за счет уменьшения отека улучшается заживление ран. Принимать готуколу при венозной недостаточности на ранних стадиях можно курсами. На уже таких продвинутых рекомендуется все-таки постоянный прием. И также в сочетании он влияет вот на головной мозг, да, как я уже сказала, на память, на улучшает циркуляцию, внимание и общемозговые функции. Принимают по две капсулы три раза в день. Что еще мы можем сделать? Вот а, витамин С, как я уже упоминала, его витамин С НСП говорила, при, что в особо хорошем сочетании с серой органической и пептовид. Пептовид у нас представлен а, вместе с карнитином и магнием. Показания к, к применению их, это, опять же, слабые соединительные ткани в вене. И происходит, что происходит? Происходит прием, при приеме препаратов, происходит укрепление соединительной ткани и снижается их проницаемость. Пептовид плекс аминокислот с элькарнитином и магнием, что снижает прием комбинация с элькарнитином и магнием, снижаем, укрепляет венозную соединительную ткань и снижает такой компонент, уменьшает. И как принимать по одной таблетке два раза в день между приемами пищи? Витамин С рекомендуется проглатывать, пептовид желательно жевать, и, ну или можно тоже проглатывать. То есть их комбинация снижает проницаемость капилляров, соответственно усиливает отек, уменьшает отек тканей. И... Соответственно, вот стадия, когда э, выходит э, жидкость, плазма и какие-то клеточные элементы э, в подкожную клетчатку, риск этого э, снижается. Еще раз проговорю, почему мне нравится э, NSP. Э, тем, что в одном веществе скажем так, в одной баночке ты можешь в одной а, капсуле а, с, а, прочитать уникальный, найти уникальный состав. Никогда не бывает, чтобы, знаете, чисто был вот витамин С, аскорпинг. Всегда еще будет а, различные элементы, которые вот, ну, мы любим а, флебологи. Это и гиспиридин, да, а, это и рутин, и элементы всегда составы а, из растений, экстракты, что они делают, все они это элементы также и витамина С, 
содержит витамин С, но в том числе и вещества биофлавоноиды, которые улучшают венозный отток и снижают отечность тканей и воздействуют, опять же, фактически, фактически на все звенья вот, цепи венозной недостаточности. Уникальный же состав, да, вот и поговорим уже следующий, там, скажем, элемент, это вот вязкость крови. По всем клиническим рекомендациям при варикозной болезни не показано, не показан прием никаких антитромботических препаратов, да, если, конечно, нет там каких-нибудь там тяжелой тромбофилии или там, скажем, у пациента еще другие заболевания, которые требуют приема этих препаратов. Но порой меня пациенты задают вопрос. Вот у меня варикоз, да, венозная недостаточность. Я там еще не готов там оперироваться, но я хочу как-то профилактировать. Я вот, можно я буду принимать аспирин? Я еще расскажу, и это всем говорю, что аспирин никак не влияет на профилактику тромбозов в венозной стенке. Он не является профилактикой. Да? Опять же, это препарат достаточно серьезный. Там, знаете, как-то мне тут говорит, а я выпила ацетилку, и вот у меня ничего не будет. Нет, это а, прием постоянной аспирина, 30% немых язв. И еще примерно столько же не немых. Да? То есть это ацетилсалициловая кислота при непосредственном контакте со слизистой желудка вызывает язву. Но очень хочется вот, вот на этой стадии, когда имеется стаз, то есть застой, расширение вены, Понятно, что где-то они залипают на клапанах, да, и а, идет при растяжении да, гормональных перестройках у женщин, там, каких-то отеках и так далее, идет в венозной а, стенке могут быть какие-то микроизменения, микротравмы, соответственно, клетки могут все-таки прилипать. Как все-таки помочь венозной стенке? Не требуется каких-то, скажем так, серьезных лекарств и воздействий. Но здесь замечательная комбинация препаратов. Значит, омега-3, НСП, чеснок и витамин Е. Они улучшают реологические свойства крови, снижают их вязкость, в том числе в венозной системе. Чеснок – это уникальнейший препарат, который вещество, экстракт из чеснока, да, обладают замечательным антиагрегантным воздействием. Помимо всех остальных, я сейчас буду говорить только в рамках вот, что венозной патологии, что мне вот нравится. Да, и принимается он по одной таблетке два раза в день во время еды. Омега-3, он улучшает вязкость крови и защищает стенку сосудов, в том числе и артериальных. И обладает мощным, мощным противовоспалительным эффектом. Вот, принимается по одной капсуле, одна-две капсулы два раза в день во время еды. Витамин Е рекомендуется для приема, в том числе для защиты омега-3. Что он делает? Он препятствует окислению клеточных мембран и, грубо говоря, потенцирует или усиливает воздействие омега-3 и его воздействие на сосуды. Принимается также по одной-две капсулы во время еды. Замечательная комбинация этих трех препаратов с ботуколой. Идет мощное воздействие и препятствует улучшаться реологические свойства крови, снижается отек, снижается проницаемость капилляров, то есть и усиливается синтез КВС, соединительная, улучшается функция соединительной ткани. Соответственно, фактически вот так можно все звенья цепи улучшить. Вот. И вот самое такое печальное, что поговорим, не сам такое неприятное у пациентов, и в основном почему они ко мне приходят. Причем хочу сказать, что на более 
в более старшем возрасте пациентов, конечно, больше беспокоят отеки. Во-первых, пациент снижается подвижность человека, он становится менее мобильным по тем или иным причинам, присоединяется другая патология, коморбидность, это немножко почечная недостаточность, немножко сердечная недостаточность, мутовенозная недостаточность, лимфатическая, соответственно, ухудшается функция соединительной ткани за счет того, что идет и нарушение диффузии, эластичности капилляров, соответственно, видим вот такую картину. Чем помочь? В такой случае, как улучшить дренаж лимфатической, ну и в том числе венозные системы. Здесь нам в помощь много, многие идут препараты. Соответственно, я уже о части из них говорила, которые усиливают, улучшают отток. И поговорим с вами, вот еще такой есть верикон или вот по-английски он варикон, да, от слова варикс, он снижает и вязкость крови, замедляет свертываемость и, улучша... и таким образом снижает риск образования тромбов, в том числе в венозной системе, за счет того, что он улучшает отток от тканей. На фоне отекшей ткани ничего не заживет. Вот, ускоряет заживление ран и трофических язв. А, а, оказывает в том числе спазмолитическое действие и обезболивающее за счет а, улучшения воздействия на соединительную ткань а, и укрепляет таким образом венозную стенку капилляров и снижает проницаемость. Вот, а, он также описано, что дает хороший эффект при вот куперозе. А, то есть купероз – это сосудистые звездочки на лице. И м, снижает воспаление, отечность а, и тяжесть. Уходит тяжесть в ногах, уменьшается или уходит даже. И способствует выведению лишней жидкости из организма. И состав его – это вот мы видим каштан наш любимый. Конский каштан. Как помочь венозной системе, это вот воспалительное. То, что говорил, не специфическое идет воспаление в тканях. Ой, в тканях не специфическое воспаление в венозной стенке. Есть еще вот такой у нас биологически активная добавка в НСП. Это листья оливы. Да? Они именно гасят воспаление в самой стенке вены. И также препятствуют тромбообразованию, снимают спазмы, укрепляют венозную стенку. То есть, в принципе, все БАДы, они многокомпонентные. Ее принимают одна капсула три раза в день во время приема пищи. И прием постоянно при продвинутых стадиях варикоза, при менее продвинутых, в зависимости от того, что, какая фаза доминирует отек застой проницаемости или изменения варикозные в стенках вены. Можно принимать или курсами, или же принимать на постоянной основе. Все БАДы можно принимать на постоянной основе. Нет такого, что, знаете, там длительный прием является там опасным. Такого не описано. Вот, и а, одно из а, любимых в НСП – это хлорофилл жидкий. Вот, а, это идет очищение всех сред. Что такое среды? Это лимфа, а, кровь. Да? А, идет укрепление клеточной мембраны и формирование соединительной ткани. Прием по одной столовой ложке а, в разведении с теплой водой и приемы между еды. Принимать хлорофилл а, можно на постоянной также. Это идет как бы такой и детокс, и усиление обмена. За счет этого уходит отек. Вот. И хотела в завершении рассказать. Вот, а, спасибо Светлане Назарову, которая предоставила мне фотографии. Вот, а, что мы проанализировали прием 
НСП препаратов. Потом расскажу про кофактор. Это мне вопрос задает. Пациентки с продвинутой стадией виновной недостаточности, как мы видим, есть и нарушение проницаемости, нарушение проницаемости и отек гиперпигментации. И прием без каких-либо препаратов лекарственных, Верегон, готокол, витамин С, препараты НСП и чеснок. И мы видим, какой у нас эффект протокола через два месяца. Уменьшились отеки. Это обработка фукарцином. Это не трофические расстройства, это, не, это просто корочка фукарцина. Мне кажется, вообще замечательные ноги и замечательный результат приема. Помимо БАДов, Помимо БАДов, чем еще можно облегчить существование венозной недостаточности? Нелли, отвечу потом. Это по артериальной патологии. Вот, попросите мой контакт, и я вам лично отвечу. Это просто очень долго говорить. Надо смотреть, какой магний вы пьете. Вот, по компрессионный трикотаж. Первое, конечно, самое главное – нормализация образа жизни. У меня тут брали интервью у многих футбологов России, вот, и мне сказали, что я единственная, которая сказала, что нужно брать, нормализовать образ жизни. Ну, по крайней мере, мы должны это рекомендовать. Еще раз проговорю, что я могу назначить лечение, дать рекомендации, но в хроническом заболевании лечить сама я не могу пациентов. Да? Это не реанимация, где мы отвечаем за лечение и ввод препаратов. А нормализация образа жизни, что здесь включает? Ходьба минимум час в день. Но это не значит, знаете, когда мне пациенты говорят, ой, я вот, у меня по часам, я хожу там, 10 тысяч шагов. Именно непосредственно как с собачкой вы вышли и пошли. Нужно, чтобы прорабатывалась икроножная мышца, где она находится. Вот на икре это основная насосная попа. Если она не работает у людей, кто сидит или кто стоит, у пациента будут отеки. Прием БАДов, лекарств можно проводить бесконечно, но эффекта должного не будет. Конечно, изменение питания, соль, сахар способствуют отеку, отеку тканей и ухудшению венозной недостаточности. Сами отмечали, наверное, да, наелась вечером чего-нибудь соленого и ноги отекли сильно. Вот. Эластическая компрессия, да, вот привела картинку, чтобы помнить, это назначают все-таки медики. Много самолечения. Если просто профилактика, пожалуйста, можно брать, но продвинутые стадии варикоза, венозной недостаточности требуют приема, требуют медицинского назначения, потому что пациенты могут иметь сопутствующую патологию, например, тот же самый сахарный диабет, артериальную недостаточность, которые, при которых определенные Трикотаж просто противопоказан, он может ухудшить состояние ног уже в другом плане, микроциркуляция может ухудшиться. Физиотерапия, особенно летом, когда отекают ноги, это вот лимфопрессотерапия, например, лимфодренирующее мероприятие, идет прокачка пневматического надувания воздуха и прокачка жидкости вверх. Опять же, здесь тоже очень много противопоказаний. И самому идти там в салон или еще куда-то, и самому себе назначать, тоже не рекомендуется, потому что наличие каких-либо новообразований в организме, в том числе там миомы и так далее, это противопоказания. И посттромботические какие-то острые тромбозы тоже нельзя использовать. Все-таки должен или там взвесить Доктор, все за и против. Порой каких-то нюансов и мы не знаем. Я отправляю к физиотерапевту и уже вместе с ним согласовываем, можно ли нельзя назначать. И комплекс лечебной физкультуры, он должен ходить, если в зал или утром делаете гимнастику, всегда создавайте нагрузку для, для оттока 
от нижних конечностей, чтобы облегчить их, скажем так, существование и пребывание совместно с комбинацией с биологически активными добавками. Вот на этом я завершаю лекцию. Хочу всем слушателям поблагодарить, что вы уделили время, послушали лекцию. Хочу всем пожелать здоровья и пожелать, чтобы, знаете, вот у нас профилактика как можно реже или никогда не переходила в необходимость лечить наши вот какие-то симптомы. Всем спасибо большое и в личку отвечу тогда на вот вопросы возникшие. Всем до свидания и здоровья.